Yazılım ve donanım özelliklerine sahip bilgisayarlardır. Mac bilgisayarları diğer bilgisayarlardan ayıran en önemli özelliği donanım ve yazılımların yüksek performansla uyumlu bir şekilde çalışabilmesidir. Bunun en büyük sebebi de üretilen donanıma uygun OSX işletim sisteminin kullanılmasıdır ve üretilen yazılımların sadece bu OSX işletim sistemi üzerinde mevcut olan donanım üzerinde çalışabilmesidir. Bu uyum da ortaya yüksek performansı çıkartmaktadır. Ekrandan da göreceği gibi piyasada birçok Mac bilgisayar türü vardır. Biz bunları dört başlık altında değerlendireceğiz. Macbooklar kişisel kullanım için üretilen dizüstü bilgisayar sınıfına giren bilgisayar türüdür. Uzun pil ömürleri vardır. 10.6 ve 15.4 inç ekran boyutuna sahip bu aralıkta değişik türleri vardır. Air örneğin en düşük e, konfigürasyona sahip ekran boyutu da en düşük olan modeldir. Retina ise Retina ekran kalitesine sahip, yüksek kalitede görüntü ortaya çıkaran ekrana sahip modelin adıdır. Intel işlemci kullanılır Macbook'larda. Bu bilgisayarlar solid state hard diskleri desteklediği için performansları da bir aşama artmaktadır. İşletim sistemi olarak da OSX işletim sistemi kullanılmaktadır. İkinci tür Mac bilgisayarlarımızın Genel adı iMac'tir. Ofis ve profesyonel kullanım için tasarlanmış olan bu bilgisayarlar özellikle grafik düzenleme amacıyla kullanılabilmektedir. All-in-one sınıfına girmektedir. Yani ekranla bütünleşik donanım yapısına sahiptir. 21.5 ve 27 inç boyutlara sahip iki türü vardır. Yine bu bilgisayarlarda da Intel işlemci ve OS işletim sistemi kullanılmaktadır. Mac Pro'lar ise server yani sunucu veya profesyonel kullanım için tercih edilen yüksek donanım kapasitesine sahip Mac çeşididir. Çok hızlı ve yüksek performansla çalışır bu bilgisayar türü. Yüksek donanım özelliğinden dolayı 4K videoyu destekleyebilir ve özellikle 3D yani 3 boyutlu modellemelerde tercih edilebilen bir bilgisayar türüdür. Yine bunda da OSX işletim sistemi kullanılabilmektedir. Son Mac bilgisayar çeşidimiz ise Mac Mini. Ofis ve kişisel kullanım için tasarlanan bu Mac Mini Mac tecrübesini yaşamak isteyen kullanıcılara ucuz bir fiyatla hizmet vermektedir. Mobil olarak da kullanılabilir. Yani taşınabilir. Küçük bir boyuta sahiptir. 7.7 inç. Ama genel kullanım türü olarak, masaüstü olarak tercih edilmektedir. Bunda da yine OSX işletim sistemi kullanılmaktadır. Mac bilgisayarların giriş ve çıkış birimlerine gelecek olursak, bir önce bahsettiğim türlerde ufak tefek değişiklikler dışında genelde benzer giriş çıkış birimleri kullanılır. Örneğin sol tarafta gördüğümüz Macbook türünde, Şimdi MagSafe 2 diye adlandırılan şarj kablosunun takıldığı bir birim var. Bu mıknatıslıdır. Böyle bir özelliği vardır mesela. Thunderbolt dediğimiz yine görüntüyü aktarmak için kullanılan bir giriş çıkış birimimiz var. Yine USB 3 giriş çıkış birimi, kulaklık giriş çıkış birimi ve çift mikrofon bu modellerde görülmektedir. Yine kart yuvası, bakın diğer tarafında, yani Macbook'ların diğer tarafında bulunan kart yuvası var. HDMI yine çıkış birimimiz var ve USB 3 çıkış birimi orada da bir tane olmakta. Aşağıda gördüğümüz yapı Mac Mini'nin giriş çıkış birimlerini gösteriyor. Ethernet girişi var gördüğünüz gibi. Onun solunda enerji kablosunun girdiği yer var. HDMI Yine Thunderbolt görüntü transferine yarayan bir giriş çıkış birimimiz. Yine USB 3 giriş çıkış birimleri, kart yuvası, mikrofon ve ses girişi ve kulaklık çıkışı görülmekte. Sağ tarafta da 
Aynı eklerde bulunan giriş çıkış birimleri diğerlerine benzer bir yapıda olduğu ekranda gözükmekte. Unutulmaması gereken bir özellik de şu Mac bilgisayarlarla ilgili. Tüm Mac modellerinde Wi-Fi bilgisayarların içeriğinde donanım olarak yerleştirilmiş durumda. Videonun başında da bahsettiğim gibi Mac bilgisayarlar OS X işletim sistemi ile çalışırlar. Şu an piyasada olan en son OS X işletim sisteminin adı OS X Yosemite örneğin. Bu işletim sistemi Mac bilgisayarlarının donanımıyla çok uyumlu şekilde çalışır. Bu da performansı olumlu yönde etkiler. Bu işletim sisteminde yerleşik uygulamalar vardır. Yani bilgisayarı ilk aldığınızda ekranda gördüğünüz uygulamalar bilgisayarınıza yüklü olarak gelmiştir. Kısaca bunlara değinelim mesela. iPhoto fotoğraf düzenleme programıdır. Albümler oluşturulabilir. Fotoğraflar üzerinde, üzerinde değişik düzenlemeler yapılabilir. iMovie ise video düzenleme programıdır. GarageBand müzik ile uğraşan, müzik seven kullanıcılara hizmet eden bir müzik düzenleme programıdır. Pages kelime işlemci programı, Numbers Excel benzeri hesap kitap yapılabilen bir program. Keynote, PowerPoint benzeri sunu yapmak için kullanılan bir programdır. Safari, Mac bilgisayarlarda kullanılan internet görüntüleyici programıdır. Web browser diye isimlendirdiğimiz. Mail, e-mail programı. Mesajlar, yine Mac bilgisayarlar arasında veya Apple firmasına ait diğer Cihazlar, tablet ve telefonlar arasında mesajlaşma yapabileceğimiz bir platform. FaceTime yine görüntülü haberleşmeye yarayan bir uygulama. Buna ek olarak takvim uygulaması, kişiler, App Store yani Apple'ın uygulamalarını indirebileceğimiz bir platform. iTunes ise müzik dosyalarının, MP3 dosyalarının ve diğer multimedya dosyalarının düzenlenip Diğer mobil cihazlarla transferinin yapıldığı bir yapı. iBooks örneğin kitap okumaya yarayan kitapların, elektronik kitapların tutulduğu bir yapı. Harita ise bir harita programı. Photoboot ise bilgisayar vasıtasıyla, kamera vasıtasıyla çekilen fotoğrafların düzenlendiği bir uygulama. Time Machine ise yine Mac bilgisayarlarda kullanılan işletim sisteminin işte yedeklenmesi, daha sonra o yedeklenen kısımların bir daha kullanılmasına yönelik kullanılan bir program. Mac işletim sisteminde kullanılmak üzere üretilen uygulamalar Xcode platformunda üretilmektedir. Bu platformda değişik Programlama dilleri kullanabileceği gibi C gibi mesela Objective C gibi şu an günümüzde Swift dili kullanılmaktadır. Bu Swift diliyle Xcode platformunda hem Mac bilgisayarlar için hem yine Apple'a ait diğer mobil cihazlar için telefon veya tablet bunlar için uygulamalar üretilebilmektedir. Son olarak da Mac ile ilgili güvenlik, telif hakkı ve hukuk kısmına değinelim. Mac genel anlamda güvenli bir bilgisayardır. Bunun en büyük sebebi de şöyle açıklanabilir. Apple firması bu bilgisayarı işletim sistemini kendisi ürettiği için yüksek kalitede güvenli bir uyum halinde çalışmalarına olanak sağlamaktadır bu yapı. Buna ek olarak bilgisayar virüsleri genelde Windows işletim sistemleri için üretildikleri için çünkü virüsler de bildiğiniz gibi birer uygulama. Bu uygulamalar genelde Windows'lar için üretildiği için Mac üzerinde tehdidi olan çok virüs türü bulunmamakta. Değişik tehditlere karşı da zaten Mac donanımsal olarak ve işletim sisteminin değişik koruma alternatifleri bulunmaktadır. Son hatırlatmada telif hakkı ile ilgili OS X işletim sistemi Sadece yasal olarak Mac bilgisayarlar üzerinde kullanılabilmektedir. Zaten donanım yazılım ilişkisinden bahsetmiştim daha önce. 
bu uyumun performansa dönüşebilmesi için bu Apple firmasının bir kuralı yani OS X işletim sistemleri sadece Macbook veya iMac veya Mac Mini, Mac Pro tarafından kullanılabilmektedir.